Assalamualaikum everyone. I am Ariba Tariq Lutfi and welcome to Sante's weekly broadcast, Nazaria, the power of experience. On Nazaria, we talk about experiences versus knowledge with Pakistan's leading ophthalmologist and their practice in treating glaucoma and share that knowledge with our viewers, especially the junior ophthalmologists. So today I would like to introduce one of the very well-known ophthalmologists in Pakistan, Professor Dr. Munira Shakir. She is the Professor and Program Director of Residency Department of Ophthalmology, Lyakat National Hospital, Karachi. And she is also the consultant at Al N I Hospital, Karachi. So, Assalamu Alaikum, Professor Munira. How are you doing today? Walaikum uh, Assalam. First of all, I would like to thank you, Ariba and Sante, for providing me with this opportunity so that I can create awareness among people as well as uh, for our junior ophthalmologists and young colleagues as well. Uh, uh, agreed and we are actually thankful to you for giving us the time to a uh, time of your uh, very busy day I'm sure uh, to come and join uh, with us here today at Nazaria because your experience actually matters to us and also the ophthalmologists, your fellow ophthalmologists, and I'm sure there are uh, junior ophthalmologists who look up to you today. So uh, let's start the conversation. And uh, I can uh, start with the, since we are talking about glaucoma, so I would like to ask you that, would you uh, like to give us an overview about glaucoma? A bit? Uh, glaucoma, as we all know, is a group of um, disorders that is characterized by progressive changes in optic nerve head. That means there are uh, destructive changes in the optic nerve head and there is corresponding loss of visual field, characteristic visual field. Um, it may have uh, raised IOP and it's established a uh, fact now that uh, the IOP may be normal, which is normal in normal tension glaucoma. Yes. Uh, but as it's the only modifiable factor, so IOP is very important. And why uh, I think uh, you have selected glaucoma because it is one of the leading cause of irreversible blindness. Yes. And according to a survey by Pakistan Institute of um, Community Ophthalmology, uh, it is the third major cause of blindness in patients above 30 years of age. But it's an old survey. And yeah. now we have to do, uh, we have to conduct new surveys for that, especially in our population. Mm -hmm. Globally, for its emphasis, I would like to say that uh, about 80 million people worldwide are affected by glaucoma. Yes. So yeah. it's, a, it's a group of disease. Mm -hmm. And the uh, main thing is that optic nerve head mein kya changes yes. aati hai. Or uh, mm -hmm. we have to uh, uh, classify it and then treat it accordingly. Okay. So uh, due to uh, the old research, basically, our numbers I think present ke hai bhi nahi. And we do need to have uh, do uh, uh, redo the whole process again and find out that actual mein yahan pe glaucoma prevalence jo hai wo Pakistan mein kitni hai. And I agree with that. So, you said that there are glaucoma ki, uh, types. Hai. So, one of the uh, glaucoma is congenital glaucoma, hota hai basically. So, you will tell us a little bit about it. Congenital glaucoma um, is a glaucoma which is present since birth. Yes. Uh, and there are changes in the angle. The uh, drainage angle is changes hoti hai. That is called primary congenital glaucoma. Okay. Uh, और इसका प्रेवलेंस पाकिस्तान में मिडिल ईस्ट और मेडिटेरियन रीजन इसमें बहुत ज्यादा है पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंफेंटाइल एंड चाइल्डहुड ग्लोकोमा स्टडी पाकिस्तान में इसका प्रेवलेंस 9 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू यूरोपियन और कोकेशियंस इसके अलावा जो वेस्ट में है वो 1 इज टू 10000 का रेशियो है लेकिन सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट में इसका रेशियो one is to 1250. So, in Pakistan, there is a glaucoma in Pakistan. Mm -hmm. This definitive treatment uh, temporizing effect, ke liye we can give um, mm -hmm. uh, uh, anti-glaucoma drops like drosolamide. Mm -hmm. But uh, for definitive treatment, the only option is surgery in this. If uh, glaucoma, congenital glaucoma is late present, karta hai, juvenile, then it is primary open angle. Ki tarah, uh, present karta hai. Yeah. Otherwise, 
इसमें एंगल एनोमली की वजह से डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इन एट इज सर्जरी लेट्स मूव ऑन फ्रॉम कंजेंटल ग्लोकोमा आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट यू थिंक जो कि कंसीडरेशन में नहीं लिए जाते हैं कॉमन प्रैक्टिस के दौरान ग्लोकोमा के फैक्टर्स में सबसे पहले जो द इंपॉर्टेंट थिंग इज हिस्ट्री हिस्ट्री टेकिंग इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच इज मिस्ड इन सम टाइम बिजी प्रैक्टिसेस और अगर रस ज्यादा है क्लिनिक्स में तो दिस इज मिस्ड first of all family history is must if a sibling is involved then the chances ke uh, other sibling there may be 10% chances ke other sibling may be involved yeah, right. so family history is important mm-hmm. then uh, a complete examination is important and mm-hmm. in history i i, I would suggest that uh, if, even if we, we are prescribing some drops like uh, mm-hmm. a beta blocker then if there is history of asthma so this is yeah, important right. इसी तरह अगर स्टीरोड यूज हुआ है हमारे पास बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो स्टीरोड के बाद ग्लोकोमा का शिकार हो जाते हैं तो उसमें वी शुड फर्स्ट फाइंड आउट कि कहीं स्टीरोड तो नहीं ले रहे नॉर्मली तो स्टीरोड का रिस्पांस आफ्टर थ्री वीक्स आता है लेकिन कभी कभार इट कैन कम अर्लियर एज वेल सो स्टीरोड हिस्ट्री इज मस्ट देन आईओपी शुड नॉट बी ओवर हर एवरी पर्सन इन क्लिनिक हु इज कमिंग क्योंकि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग का प्रोग्राम देखिए पाकिस्तान में इतना डेवलप नहीं है और स्क्रीनिंग में डेफिनेटली डिटेल स्क्रीनिंग इट्स नॉट इजी एनी वेयर इन द वर्ल्ड एज वेल तो जो भी हमारी क्लिनिक में आए वी शुड चेक आईओपी स्पेशली अब थर्टी ईयर्स एंड इन चिल्ड्रन एज वेल और इसके अलावा कॉर्नियल थिकनेस इज समाइम मिस्ड अगर आपकी कॉर्नियल थिकनेस इज 540 टू 550 माइक्रोन्स विच इज नॉर्मल तब तो ठीक है लेकिन अगर उससे बड़ी हुई है या उससे कम है तो करेक्शन फैक्टर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जिसके बाद हमें सही इंट्रोकुलर प्रेशर पता चलेगा तो ये बड़ा आपने कहा कि कौन से फैक्टर्स मिस होते हैं अभी रिसेंटली कल ही की मेरी क्लिनिक में अ पेशेंट केम एंड उसका पी किसी ने किया था और उसकी ऑप्टिक नाम है चेंजेस थी उसकी कपिंग थी पॉइंट yes. सेवन का कप था उसका और उसका प्रेशर लेकिन उसका सिक्सटीन आ रहा था लेकिन चूंकि उसका पीआरके या रिफ्रेक्टिव सर्जरी की हुई थी तो yes. उसका एक्चुअली कॉर्निया थिकनेस काफी कम हो चुकी थी yes. जब हमने करेक्शन फैक्टर ऐड किया तो उसका इंट्राओकुलर प्रेशर एक्चुअली अब ट्वेंटी ट्वेंटी वन जा रहा था तो डेफिनेटली शी हैड ग्लोकोमा लेकिन उसको कोई एंटी ग्लोकोमा ड्रॉप्स नहीं दिए हुए थे तो दीज पॉइंट शुड बी कंसिडर्स एंड दीज आर द फैक्टर्स दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल एग्जामिनिंग अ पेशेंट ऑफ ग्लोकोमा एंड सो दीज आर बेसिकली द कंबाइंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट जो कि यूजुअली कंसिडरेशन में नहीं ले जाते हैं सो लेट्स मूव ऑन फर्दर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अ बिट अबाउट के डिटेल्स दे सकते हैं हमें के एग्जामिनेशन डिटेल्स जो के ऑफथर्मोलॉजिस्ट जो है उनको दे शुड प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी प्राइमरी वो है जिसकी कोई कॉज नहीं है और सेकेंडरी की कॉजेज हैं तो फर्स्ट वी शुड डू एंटीयर सेगमेंट कंप्लीट एंटीयर सेगमेंट एग्जामिनेशन जिसमें स्क्लेरा कंजंक्टिवा के बाद कॉर्निया आ जाता है कॉर्निया में इफ देयर आर पिगमेंट्री चेंजेस इन एंडोथेलियम जैसे क्रुकनबर्ग स्पिंडल मिलते हैं पिगमेंट्री ग्लोकोमा में या देर आर चेंजेस ऑन लेंस या आयरस पे सूडो एक्सपोलियशन है वो नॉर्मली सेकेंडरी कॉज है इसी तरह डायबिटीज या वेन ऑक्लूजन के पेशेंट्स को न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा हो जाता है जो भी एक सेकेंडरी ग्लोकोमा की टाइप है तो तमाम डिटेल के वाई द ग्लोकोमा इज देयर इज देयर एनी सेकेंडरी कॉज तो लेंस 
एंटीरियर चैम्बर विट्रस डिटेल दिखना चाहिए एंड इंट्रोक्लर प्रेशर जो है अगर हमारे पास जिस तरह नॉर्मली uh, अगर शाम में पेशेंट आया है या सुबह पेशेंट आया है तो उसकी फेजिंग भी हमें जरूरत होती है इफ uh, के मतलब अगर बॉर्डर लाइन पे है तो वी कैन चेक बाय फेजिंग एज वेल कि वी कैन कॉल द पेशेंट इन द मॉर्निंग कि मॉर्निंग के वक्त प्रेशर कैसा है और इवनिंग के वक्त प्रेशर कैसा है तो इस तरह से भी हम करते हैं इसके अलावा आज ही एक पेशेंट मेरे पास सुबह भी आया लियाकत में जिसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में जा रही थी वो सब एक्यूट तो उनकी गोनियोस्कोपी फिर रेजिडेंट हेड फॉरगॉटन तो आई हेड आज डेम के इसकी गोनियोस्कोपी करें ताकि हम देखें कि इसका कहीं एंगल तो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं है तो एंगे क्लोजर ग्लोकोमा के लिए गोनियोस्कोपी भी इज मस्ट फिर तमाम एग्जामिनेशन वेन वी आर फिनिश विद एग्जामिनेशन ऑप्टिक नर्व हेड भी हमने चेक कर लिया कि उसमें चेंजेस आ रही हैं कि नहीं डैमेज हो रहा है कि नहीं देन वी कैन एड गो फॉर सर्टन टेस्ट एज वेल इन दीज टेस्ट विजुअल फील्ड इज इम्पोर्टेंट विजुअल फील्ड थोड़ा चेंजेस आती हैं देन विजुअल फील्ड में थर्टी टू फोर्टी परसेंट चेंजेस आती हैं तब विजुअल फील्ड में आती हैं चेंजेस बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेशन ऑफ ग्लोकोमा बट द न्यू टूल नाउ आर डेज इज ओ सी टी ओ सी टी में हम जो है इज अ न्यू टूल विच इज इम्पॉर्टेंट इन डायग्नोजिंग ग्लोकोमा एंड अब ओ सी टी भी बल्कि थोड़ा सा आई वो से इट्स वेरी न्यू लेकिन ओ सी टी में भी जो प्रॉब्लम आता है कि वी हैव टू इंटरप्रेट एंड रीड ओ सी टी प्रॉपरली एवरी रेड इज नॉट पैथोलॉजी इन ओ सी टी माओपिया में देर कैन बी रेड तो रेड चेंजेस बट देर मे नॉट बी ग्लोकोमा तो उसमें हमें जी सी सी जो है गैंगलियन सेल कॉम्प्लेक्स वो भी देख सकते हैं हम उसमें जो मायोपिक चेंजेस है या एक्सिलेंट की चेंजेस है वो इतना डिफरेंस नहीं लाती तो ओ सी टी इंटरप्रिटेशन विजुअल फील इंटरप्रिटेशन लेकिन सबसे अहम डिस्क विजुअलाइज करना और फंडस पे देखना it's very important mm-hmm. uh, on sit lamp examination so these are certain factors that should be looked into while um, exactly. dealing a patient of glaucoma mm-hmm. okay uh, that was a very detailed uh, answer and i think it was pretty aapne isko break down karke kaafi achhi tarah se jo hai wo samjhaya hai so abhi aapne hame do already cases ke bare mein examples di hain तो आई वुड लाइक टू फर्दर आस्क यू कि कोई आपके साथ uh, कोई ऐसे केसेस डॉकोमा के जो आपने डील uh, किए हो थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस के जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स के साथ स्पेशली शेयर करने चाहिए जो कि दे आर अपार्ट फ्रॉम जो नॉर्मल केसेस होते हैं गुड क्वेश्चन क्योंकि एक्चुअली पीपल कैन रिलेट टू डिफरेंट केसेस एक मेरे पास यंग बॉय अबाउट फोर्टीन टू फिफ्टीन ईयर्स ऑफ एज पे आया एंड दिस इज अराउंड फिफ्टीन ईयर्स बैक तो ही केम टू मी विथ फ्रीक्वेंट हिस्ट्री ऑफ फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ क्लासेस और उसकी सिर्फ हेड uh, की हिस्ट्री थी और ग्लासेस उसके चेंज हो रहे थे लेकिन नो बडी चेक हिज आई ओ पी बट वेन आई चेक हिज आई ओ पी ही हैड जुमिनाइल ग्लोकोमा एंड आई वेंट फॉर ट्रेबिकलेक्टमी इन बोथ आईज एंड नाउ ही इज कमिंग टू मी एवरी ईयर एंड नाउ ही इज अराउंड थर्टी एंड फादर ऑफ टू और ये अच्छा लगता है कि मतलब वो मेरे पास आता है अपनी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ और उसका ग्लोकोमा कंट्रोल है व्हेन ही केम टू मी इज ऑप्टिक नर्व हेड चेंजेस वर 0.7 एंड 0.8 कप अभी भी वो फिक्स डोज कम्बिनेशन पे है मतलब ट्रेबिकलेक्टमी के बावजूद ड्रॉप्स पे है लेकिन इज आई ओपीज आर गोइंग फाइन माशा और बहुत अच्छा जा रहा है इसी तरह एक टेलर मेरे पास आया एंड यू वॉन्ट बिलीव के हिज वन आई वॉज ब्लाइंड टोटली विद ग्लोकोमा हाँ टेलर एंड हिज वन आई वॉज ब्लाइंड टोटली विद ग्लोकोमा एंड द अदर आई ही हैड ट्रैप डन अच्छा ट्रैप में जो है उसका जब मेरे पास आया तो uh, वो डॉक्टर वहां से कराची से जा चुके थे और उसके बाद वो मेरे पास आया एंड ही हैड उसको थिन ब्लैब हो रहा था तो सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जिनको हैंडल करना पड़ता है तो फिर मैंने उस पर एमनियोटिक मेम्ब्रेन को ट्रांसप्लांट किया उसके थिन ब्लैब पे वरना वो आंख भी इन्फेक्शन या एंड में जा सकती थी वी वॉज ब्लाइंड फ्रॉम वन आई 
एंड काउंटिंग फिंगर इन अदर आई और फिर उसको मैंने एमनोटिक मेम्ब्रेन उसको लगा के उसको कवर किया ताकि वो इन्फेक्शन में ना जाए थिनिंग में ना जाए एंडोसिलमाइटिस में ना जाए और ही वेंट वेल अभी स्टिल ही इज ऑन एंटी ग्लोकोमा मेडिकेशन बट आफ्टर अब इसका मैंने रिसेंटली उनका मैंने कैटरक भी किया है एंड ही इज सिक्स नाइन एंड ही इज कैरिंग आउट इज प्रोफेशन तो ही इज ऑलवेज लाइक वेरी ग्रेटफुल के बहुत अच्छा मतलब उसका काम चल रहा है ऐसी कंडीशन में भी क्योंकि कोविड में आपको पता है कि इकोनॉमी कितनी खराब हुई है लेकिन स्टिल इज एबल टू कैरी आउट हिस्स प्रोफेशन तो दीज आर दू केसेज देर मेनी केसेज लेकिन ये दो केस मुझे याद रह गए तो मैंने कहा आपसे मुझे उसमें I would like to know कि इस तरह से आपका जो है वो preferential treatment या what is the preference of the treatment that you like to use in terms of medication जब आप glaucoma के patients को अपने treat करती हैं तो अच्छा glaucoma के patients मैं open angle ही लूँगी कि आप ये पूछना चाहिए तो open angle में we can there are three modalities we can go for medical treatment lasers हमारी population में इतने अच्छा जो हमारी brown population है मैं I would like to say तो उसमें इतना अच्छा laser का role नहीं होता सर्जरीज की देर आर अपनी कॉम्प्लिकेशन जिनमें कम्प्लाइंस कम हो तो इन दोज केसेज या जिस तरह मैंने कहा कि कंजेंटल क्लॉकोमा या एंगल क्लोजर में तो वी गो फॉर सर्जरीज अदरवाइज आई वुड लाइक टू आई नॉर्मली लाइक टू स्टार्ट विथ मेडिकल ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट में जो मेरा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज प्रोस्टैंड एनालॉग मतलब आई स्टार्ट विद मोनोथेरापी and i see the patient i uh, for, uh, i ask for follow up about uh, after about 3 weeks a uh, 3 weeks tak ja ke hi result aata hai and then uh, i check the pressure agar to target intraocular pressure i we have achieved matlab wo pressure jis pe further there are no changes in visual field mm-hmm. and uh, optic nerve ed. agar mm-hmm. changes nahi aa rahi hain so then we continue with prostaglandin analog otherwise i do like to add और अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा प्रोसंगलैंडन का तो मैं फिक्स कॉम्बिनेशन की तरफ जाती हूँ अच्छा यंग पेशेंट्स में चूंकि डॉर्जल अमाइट का रोल है कि वो ऑप्टिक नर्व हेड की ब्लड फ्लो को बेहतर करता है तो आई गो फॉर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन जैसे मतलब कोडोजल वर्क वेरी वेल इन दीज पेशेंट्स तो इन दो पेशेंट्स आई गो फॉर डॉर्जल अमाइट एंड बीटा ब्लॉकर टेमोलॉल कम्बिनेशन so uh, we have to check the compliance as well acha bahut sare poly drugs mein ye problem hota hai ki we can end up uh, with dry eye aur uh, hame uh, wash out effect bhi mil sakta hai mm-hmm. to usme phir uh, fixed dose ka kafi acha role hai isi tarah yeah. uveitis ke patient hain ya post uh, cataract patient hain mm-hmm. unhe we can't give prostaglandin analog then uh, i go for this combination as well Okay, that's uh, actually good to know that your feedback is also positive regarding this fix combination, and uh, that means you trust the brand. Actually, it's a good thing. Uh, so, uh, lastly, uh, we have already uh, had such a, a long discussion and such a positive discussion, in my opinion, and it was very fruitful. So, I just would like to end uh, the session with this question: that what is uh, your take-home message for the trainees and young ophthalmologists that look up to you and they want to know? जिस तरह आपने कहा मतलब thorough examination is must if you are going to uh, mm-hmm. um, 
overlook any finding mm -hmm. then it may result in blindness of that patient mm -hmm. so you should be medical examination mm -hmm. and detail examination is a must तो बस ये सोच लें कि अपने आप को अपडेट भी करते रहें और एग्जामिनेशन डिटेल को मिस ना करें तो एंड कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप गोइंग अहेड एंड लर्न एवरीथिंग टाइनी मिनी डिटेल एवरी डे टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट सो लर्न एनीथिंग डेली That's a very good uh, take home message. I would say that uh, detailed uh, examination as well, and the other thing is that patient is very important because patient से के लिए आप trauma जो है वो उनका treat करते हैं life long उनकी ज़िंदगी के भर आप उनका treatment देते हैं and then lastly के learning जो है वो कभी भी इंसान की रुकती नहीं है so they can always learn every day they can learn just like uh, they are going to learn inshallah from this session. Uh, out uh, through your knowledge and your experience that you have shared with them and uh, uh, us as well so thank you so much for your time professor manira it has been a lovely session and uh, it was a really uh, knowledgeable and insightful session for me uh, but lastly mai aapko thank you kahungi ki hame jo hai wo aap nazariya mein aayi hamara jo hai wo aapne ek hame uh, satisfaction ye mili hai ki aapne aake hamare show mein part liya so thank you so much and i would like to uh, say a laugh is to you and uh, everyone as well uh, so thank you so much love you